नमस्कार पिछली बार हमने ये क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन को करते समय मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज होती है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दो दिस इज नॉट गिवन एज थ्योरम इन योर बुक लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इसका प्रूफ बतलाता हूं सबसे पहले ठीक है क्योंकि ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है और डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं <coughs> मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये बतलाया था आपको कि अगर और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती भी ये है कि अगर ये कोई भी टेंजेंट है एक्स वाई ठीक है और ये पी पॉइंट पे इस सर्कल को अगर टच कर रहा है एंड इफ पी क्यू इज एनी कॉर्ड देन एंगल बिटवीन दिस कॉर्ड एंड दिस टेंजेंट अब देखिए ये एंगल ये भी हो सकता है और ये एंगल यहां ऑप्टिवस एंगल भी हो सकता है तो ये एंगल अल्टरनेट सेगमेंट तो इस कॉर्ड के लिए अल्टरनेट सेगमेंट ये हो जाएगा अगर हम ये कॉर्ड और ये लेते हैं और अगर हम ये कॉर्ड और इस साइड का एंगल लेंगे तो इसके लिए अल्टरनेट सेगमेंट ये बचा हुआ छोटा वाला पार्ट हो जाएगा तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि एंगल बिटवीन दिस कॉर्ड एंड दिस टेंजेंट विल बी इक्वल टू एंगल फॉर्मड इन कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट तो अल्टरनेट सेगमेंट में यहाँ पे चाहे हम ये पॉइंट आर इधर ले लें या ये पॉइंट आर यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें कहीं पे भी इस आर पॉइंट को लिया जा सकता है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा या अगर इधर लेते हैं तो इसको यहाँ से यू ज्वाइन कर लें तो इस एंगल के इक्वल होगा और कोई सा भी पॉइंट यहाँ लें या यहाँ पे लें तो ये एंगल ये जो भी एंगल बनता है ये इस एंगल के बराबर होगा ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलती है अब कैसे प्रूव करेंगे इसको अगर हम ये सपोज कर लें कि ये एंगल थीटा है ये एंगल थीटा है हम एक डायमीटर ड्रॉ करें यहां से ये डायमीटर और इसको यहां से यू ज्वाइन कर दें सपोज दिस इज पी क्यू आर और इसको एस मान लें अगर ठीक वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ये हमको मालूम है तो डायमीटर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट तो यहां पे ये डायमीटर इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर मीन दिस एंगल इज 90 डिग्री ये 90 है ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा ठीक है <coughs> ये एंगल 90 माइनस थीटा ये अगर डायमीटर है तो पी क्यू एस विल बिकम ए सेमी सर्कल एंड इफ दिस इज सेमी सर्कल देन एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री तो ये एंगल हो गया 90 ये हो गया 90 माइनस थीटा तो दिस एंगल विल बिकम थीटा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी और ये अगर थीटा हुआ तो वी नो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल मीन दिस एंगल विल बी इक्वल टू अगर हम आर इधर लेते हैं तो इस एंगल के बराबर या आर इधर लेते हैं तो इस एंगल के बराबर तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है अगर इसकी जगह हम यहां पर एंगल लें मीन्स ऑप्टिवस एंगल लेंगे तो ये एंगल ये एंगल होगा 180 एटी माइनस थीटा और हमको इस केस के अंदर आर पॉइंट ये पी क्यू के ऊपर आर्क के ऊपर लेना पड़ेगा आर पॉइंट 
और अगर P से R को R से Q को और यहाँ से S को ज्वाइन कर दिया तो ये P S पॉइंट यहाँ पे आएगा P S Q दिस विल बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल्स दिस इज 180 डिग्री तो यहाँ पे इसका और इसका सम 180 होगा ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे ये एंगल 180 माइनस थीटा ऑप्टिस एंगल और ये एंगल भी 180 माइनस थीटा मीन दिस विल बी इक्वल ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है और इसका कई जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं एटींथ क्वेश्चन इन द गिवन फिगर ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 9.6 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर तो यहाँ पे ये कॉर्ड ए बी दी हुई है सेंटर ओ दिया हुआ है और इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है मतलब यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये 6 सेंटीमीटर है ऐसे यहाँ से भी अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा 6 सेंटीमीटर राइट द टेंजेंट एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी तो यहाँ पे इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे हम टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करें तो ये पी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए इसकी लेंथ हमारे को निकालनी है और ये क्वेश्चन सी बी एस सी एग्जामिनेशन में तीन बार पूछा जा चुका है 2009 कंपार्टमेंट 13 कंपार्टमेंट और 15 ये तीन बार पूछा जा चुका है नाउ लेट एस सी हाउ टू फाइंड दिस अब देखिए यहाँ पे ये अगर 6 सेंटीमीटर है ये 4.8 सेंटीमीटर है तो हम ओ एम निकाल सकते हैं ओ एम निकाल दिया फिर अगर ये 6 सेंटीमीटर है हम इसको अगर x मान लें तो हम इस ओ एम को भी निकाल सकते हैं हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये लाइन इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो एक बार पाइथोगोरस थ्योरम हम पी एम ए के अंदर अप्लाई करेंगे एक बार पाइथोगोरस थ्योरम ओ एम ए के ऊपर अप्लाई करेंगे और तीन बार हम इसमें पाइथोगोरस थ्योरम इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं तीन बार जब इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के ठीक है तो हम आ, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन लेट पी ए इज इक्वल टू एक्स ये पी ए एक्स है वी नो ओ ए इज रेडियस ओ ए इज रेडियस एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट सो वी विल राइट इन राइट ट्राइंगल राइट ट्राइंगल पी ओ ए पी ओ ए हम निकाल सकते हैं ओ ओ पी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर मीन्स दिस इज दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस ओ ए सिक्स है तो सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा सिक्स स्क्वायर देर फोर ओ पी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स तो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया ठीक है फिर 
in right triangle in right triangle a p m in right triangle a p m by pythagoras theorem p m is equal to i am writing directly p m will be equal to under root of this x square and plus minus this square kyunki ye hypotenuse hai so this is x square and minus am square am square means this is 4.8 and its square right ye ho gaya pm means this pm is under root of x square minus 4.8 its square ये हो गया और ये कंप्लीट दिस इज एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स ये यहां से लेके यहां तक दिस देन वी विल अगेन अप्लाई पाइथोगोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए एम ओ इन राइट ट्राइंगल ए एम ओ इसमें ओ एम स्क्वायर या ओ एम इज इक्वल टू हम डायरेक्टली अगर निकालें तो दिस विल बी हाइपोटेनिस स्क्वायर मीन्स सिक्स स्क्वायर माइनस फोर पॉइंट एट का स्क्वायर मीन्स दिस विल बी अंडर रूट ऑफ थर्टी सिक्स माइनस फोर पॉइंट एट का स्क्वायर तो फोर्टी एट इंटू फोर्टी एट सिक्सटी फोर सिक्स बचा थर्टी टू एंड सिक्स थर्टी एट देन थर्टी टू थ्री सिक्सटीन एंड थ्री दिस विल बी नाइनटीन मीन्स फोर जीरो पॉइंट दिस विल बिकम थ्री एंड टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो फोर 23.04 means this is equal to om <coughs> is equal to under root of isme se isko subtract kar dein to 0.96 hoga and फाइव में से थ्री गए तो टू एंड थ्री में से ये गया तो वन ट्वेल्व पॉइंट नाइन सिक्स एंड इट्स स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ दिस अब थ्री का स्क्वायर ये होता है नाइन और फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन ठीक है और ये दोनों के बीच में है तो या तो ये 3.4 हो सकता है या फिर 3.6 हो सकता है क्यों क्योंकि लास्ट में यहां पे 6 आ रहा है तो 4 इंटू फोर सिक्सटीन होगा या फिर 6 इंटू सिक्स सिक्सटीन होगा तो वी कैन चेक इट वेदर दिस इज 3.4 इट्स स्क्वायर सो 34 फोर इंटू थर्टी फोर दिस विल बी सिक्स ट्वेल्व एंड थर्टीन देन ट्वेल्व 
1, this is 10, means this is 6, 5, 1, and 1. So, this is not coming. Now, we will 36 ko hum karke dekh le. 36 into 36. This is 6, 3, 18 and 3, 21. Then into, this is 18, 1 and this will be 10. Yes, this is coming 1, 2, 9, 6. So, 12.96 this is. <coughs> so, this is 3.6. This we got. This is OM is equal to 3.6. Now, see, we can apply here OP square, OP square we got. This is 6 and this is also. So, uh, we can write PM square, PM square and so this is PM plus OM, PM plus OM is equal to this is OP, OP, PM. PM is under root of x square and plus uh, minus x square minus 4.8 ka square this is 23.04 23.04 and plus OM OM हम already calculate कर चुके हैं, this is 3.6 is equal to <coughs> OP, OP is under root of x square plus 36, right? अब हम दोनों जगे square कर दें, so this is square is equal to this is square, यहां से x की value मतलब AP निकल जाएगा यहाँ से तो इसका square A plus B whole square this is A square plus 2AB plus B square means जब इसका square करेंगे तो square root हट जाएगा X square minus 23.04 तो यह हो गया A square plus 2AB means 2 into 3.6 into means 7.2 into under root of x square minus 23.04 <coughs> is equal to is ka square karenge the x square plus 36 right ye x square or ye x square cancel ho kya isko udha shift karen so 7.2 2 into under root of x square minus 23.04 is equal to isko udha shift kiya to 36 point uh, 36 plus 23.04 Zero 04 means this will be equal to this will be 59.04 59.04 and therefore under root of x square minus 23.04 will be equal to, this is equal to 59.04 and upon, it say 7.2 से यहाँ पे divide कर दें, ये point हटा, तो एक 0 यहाँ पे आ गया, now we can cancel by 
2 if we cancel then this is 3 6 5 and here this will be cancelled by 2 so 2 9 5 and 2 2 9 5 2 now x square ab isko square kar de dono side <coughs> so jab isko square karenge now can this not be cancelled 59.04 so we will square it so x square minus 23.04 is equal to we can uh, square it so this is 2952 if this can be simplified now this ye bhi point mein hi aayega so this will be 2952 upon 365 it's a square and then this will be shifted on that side so x will be equal to now calculation part you will have to do pehle isko the shift kiya aur x chahiye the square root of this will be square root of <coughs> 2952 upon 365 it's a square and then plus plus 23.04 23.04 aur isko aapko calculations karna hai ye x की value मतलब ap की value आ जाएगी, okay? So this procedure will be like this. Here three times you will have to apply uh, Pythagoras theorem once in this triangle, second time in this triangle, then third time in this triangle, and you will get the value of x from here. The calculation part I am leaving for you. In the given figure, the inner circle of a ten, uh, triangle ABC touches the side BCCA and AB, BCCA and AB at point P, Q, and R respectively. Prove that AR plus BP, this AR plus BP and plus CQ. In Tino ka sum AQ plus BR plus CP is ke sum ke matla jo bachi hui hai AQ yaha pe ye wali yaha pe BR aur yaha pe CP ye dono aapas me equal honge and each of this will be equal to perimeter of triangle ABC is ka half is ke barabar hogi ye cheez hume proof karni hai. Uh, we already know <coughs> if two tangents are drawn from external point they are equal in length. Hmm? So here we know AQ is equal to AR, AQ is equal to AR, hai? then uh, BR is equal to BP, BR is equal to BP, ठीक है? और तीसरा CP is equal to CQ, <coughs> CP is equal to CQ. A reason for all these are two tangents from external point are equal. If this is first equation, this is second equation and this is third equation, third equation, 
then adding all this. So when we will add adding we will get a q plus b r plus c p is equal to yahan pe inko add kare to a r plus b p and plus c q to pehli cheez a r plus b p plus c q a a r plus b p plus c q means this is left hand side is equal to a q plus b b r uh, एक मिनट ए क्यू प्लस दिस इज बी आर बी आर एंड प्लस दिस इज सी पी सी पी ऑन दिस साइड मीन्स ए क्यू प्लस ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है ए क्यू प्लस बी आर ये बी आर यहाँ पे होना चाहिए ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी और यहाँ पे ए आर प्लस बी पी दिस इज बी पी एंड प्लस सी क्यू मीन्स दिस टू आर इक्वल दिस दीज आर इक्वल लेकिन अब अगर हम देखें कि पेरीमीटर क्या होता है तो पेरीमीटर is equal to this is ab plus bc plus ab plus bc plus ca ya ac but ab ab is ar plus br ar plus br plus bc bc is bp plus cp bp plus cp <coughs> प्लस एंड ए सी ए सी इज ए क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू प्लस सी क्यू ठीक है अब यहां पर ए आर और बी आर ए आर हियर इफ वी वॉन्ट टू ब्रिंग दिस थिंग तो ए आर वी आर ऑलरेडी हैविंग बी पी वी आर ऑलरेडी हैविंग and cq this also we are having but br br is equal to bp so instead of this we can write bp so this is ar plus bp and plus this bp and plus cp now cp is equal to cq so cp is equal to cq so here we will write cq and plus ए क्यू ए क्यू इज इक्वल टू ए आर तो दिस इज ए आर एंड प्लस सी क्यू मीन्स दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स ए आर एंड ए आर सो ए आर प्लस बी पी बी पी सो बी पी ही आर एंड प्लस सी क्यू एंड सी क्यू मीन्स टू टाइम टू तो वी हैव टेकन कॉमन सी क्यू राइट This is P is equal to. This को इधर divide कर दो. So therefore, therefore, A R plus B P, A R plus B P plus C Q is equal to half of perimeter P. So this A R plus B P plus C Q is equal to half of perimeter P, and this thing is proved. So this question. finishes